সো এই ভিডিওতে আমরা দেখবো যে কীভাবে থ্রি ফেস অল্টারনেটিভ কারেন্টটা উৎপন্ন হয় ঠিক আছে সো আগের ভিডিওতে আমরা সিঙ্গেল ফেসটা উৎপন্ন করেছি সেই বেসিকটা কাজে লাগিয়ে আমরা এখানে থ্রি ফেস কারেন্টটা উৎপন্ন করব সো আমরা এখন শুরু করতেছি তো প্রথমেই আমরা ফ্যারাডের সূত্র তো আমরা অবশ্যই জানি ফ্যারাডের সূত্র আমি আর এখানে বলবো না তো সেই ফ্যারাডের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা এখন অল্টারনেটিভ কারেন্টটা এই থ্রি ফেস অল্টারনেটিভ কারেন্টটা উৎপন্ন করব আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের কয়েল আমরা কি করলাম এই কয়েলটাকে এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম নড়তে দেবো না কয়েলটা নড়াবো না আমরা নড়াবো হচ্ছে ম্যাগনেট এখানে এই চিত্র আমরা কী করতেছি এই চিত্র আমরা ম্যাগনেটটাকে ফিক্সড রেখে কয়েলটাকে ঘোরাচ্ছি ঠিক একইভাবে আমরা কি করতে পারি কয়েলটাকে ফিক্সড রেখে ম্যাগনেটটাকে ঘোরাইতে পারি সেম কথা এই যে আমরা আরেকটা চিত্র দেখি খেয়াল করি একটু এই চিত্রতে আমরা কি করতেছি এই কয়েলটাকে ঘোরাচ্ছি আমরা কয়েলটাকে না ঘুরিয়ে ম্যাগনেটাকে ঘোরাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই যেভাবে আমরা ফ্লাক্সে চেঞ্জ করতে পারলে এখানে কারেন্ট উৎপন্ন হবে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এটা কিভাবে এখানে ডটে দিচ্ছি এখানে ক্রসে দিচ্ছি এই ডট এবং ক্রস দ্বারা জাস্ট আমরা ধরে নেব কারেন্টের দিকটা কিচ্ছু না কারেন্টের দিকটা আর কিচ্ছু না এই যে আমরা কয়েলটাকে জাস্ট এইভাবে বসাই দিছি এইভাবে বসাই দিছি মানে খাতাতে টু ডি দেখাচ্ছে আমরা এইভাবে থ্রি ডি জাস্ট আমরা এই এভাবে বসাইছি আর এই ডটেড মানে কি এই ক্রস মানে কি আমরা কি জানি খাতার দিকে কারেন্ট ঢুকতেছে অর্থাৎ খাতার দিকে কারেন্টটা এদিকে যাচ্ছে ঢু এদিক ঢুকে এই লুপ হয়ে এদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমরা এই বের হওয়াটা খাতা থেকে বের হচ্ছে তার মানে ডটেড আর খাতার দিকে প্রবেশ করেছে তার মানে হচ্ছে ক্রস ঠিক আছে এইভাবে ক্রস এইভাবে সে হচ্ছে ডটেড অর্থাৎ কারেন্ট এদিকে ঢুকে এদিক দিয়ে বের হচ্ছে চিত্র ক্লিয়ার এটাকে আমরা বললাম হচ্ছে এ এ ড্যাশ ঠিক আছে এ এ ড্যাশ আচ্ছা এখন আমরা এটা এভাবে রাখছিলাম এরকম আর একটা কয়েল নিয়ে আসলাম আর একটা কয়েল নিয়ে এসে এর থেকে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে এটা ছিল কত জিরো ডিগ্রিতে অবস্থানে ছিল আরামসে এইভাবে ঘুরে একশো বিশ ডিগ্রিতে নিয়ে গেলাম ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি এই যে এখানে ডটেড এবং এখানে একটা আসলো ক্রস এটাকে বললাম হচ্ছে বি বি ড্যাশ অর্থাৎ এটা এরকম ছিল এরকম একশো বিশ ডিগ্রি একটু হালকা একটু এদিকে যাবে যাই হোক এটা আসলে কোনো সমস্যা না তার মানে এরকম একটা কয়েল নিয়ে আসলাম এই কয়েলের একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে এরকম আরেকটা কয়েল রাখলাম এটার একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে আরেকটা এভাবে কয়েল রাখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সি সি ড্যাশ তাহলে কি করলাম আমরা কনসেপ্টটা কি করতেছি আমরা কনসেপ্টটা হচ্ছে এইরকম করে একটা কয়েল রাখলাম সেটা হচ্ছে সাপোজ এটা রেফারেন্স এটা হচ্ছে প্রথম কয়েল এই কয়েলের উপর আরেকটা কয়েল একশো বিশ ডিগ্রি কোন করে এভাবে রাখলাম এরকম আরেকটা কয়েল এরকম একশো বিশ ডিগ্রি রাখলাম তাহলে এখন কয়টা কয়েল হলো তিনটা কয়েল বা তিনটা আর্মিচার কয়েল ইউজ করতেছি একটা দুইটা তিনটা যার তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কত একশো বিশ ডিগ্রি কোন আছে এরকম এরকম একশো বিশ ডিগ্রি তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এখন আমরা মাঝখানে রাখলাম হচ্ছে ম্যাগনেট আমরা ম্যাগনেট ঘুরাবো এ পাশে নর্থ পোল এ পাশে সাউথ পোল আমরা জাস্ট ম্যাগনেটটাকে রোটেট করবো ঘুরাবো ঠিক আছে আচ্ছা তো ফার্স্ট ভিডিওতে আমরা সিঙ্গেল ফেস যে উৎপন্ন করছিলাম সে সিঙ্গেল ফেসের যে আমরা ইকুয়েশনটা পাইছিলাম জাস্ট একবার রিপিট করে দিই তার মানে আমরা এই এ এ ড্যাশ হচ্ছে প্রথম আমাদের আর্মেচার অর্থাৎ এই যে এ এ ড্যাশ আমরা ইউজ করছিলাম প্রথম ভিডিওতে আমরা সিঙ্গেল ফেসটা কীভাবে উৎপন্ন হয় সেটা দেখছি জাস্ট আমরা ইকুয়েশনটা এখানে লিখে ফেলবো যে অর্থাৎ সিঙ্গেল ফেস যে কারেন্টের ভোল্টেজ যে ইএমএফটা উৎপন্ন করেছিল অর্থাৎ এই নর্থ এবং সাউথ পোলটা যখন ঘুরবে তখন সেটা একটা ম্যাগনেটিক ফিউল উৎপন্ন করবে তার মানে সেখানে এই আর্মেচার এই অর্থাৎ এই কয়েলের মধ্যে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে আর ফ্লাক্সের চেঞ্জ হলে সেখানে একটা ইএমএফ উৎপন্ন হবে মানে ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এই ভোল্টেজের কারণে সেখানে একটা কারেন্ট পাবো সেই কারেন্টটা পাইছিলাম হচ্ছে আমরা এন বি নট এ নট ওমেগা সাইন অফ ওমেগাটি এটা হচ্ছিল আমাদের ইএমএফ পাইছিলাম তাহলে এ এ ড্যাশের জন্য ইএমএফ কি পাবো এ এ ড্যাশের জন্য ভি এ ড্যাশ মানে এখানে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এ এ ড্যাশ আর্মেচারের জন্য এই তো এ এ ড্যাশ আর্মেচারের জন্য এখানে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে এই তো এটা এন বি নট এ নট ওমেগা সাইন অফ ওমেগাটি এই যে সাইন ওমেগাটি মানে সেখানে একটা সাইন ওয়েভ থাকবে অর্থাৎ সেখানে একটা অল্টারনেটিক ইএমএফ 
উৎপন্ন হবে অর্থাৎ সিঙ্গেল ফেস অল্টারনেটিং কারেন্ট সেখানে একটা পাবো এ এ ড্যাশ আর্মেচারের জন্য একটা আর্মেচারের জন্য আমরা একটা কারেন্ট পাইলাম এরকম আরেকটা আর্মেচার আছে তার জন্য একটা কারেন্ট পাবো তার আরেকটা আর্মেচার আছে তিনটা তাহলে তিনটার জন্য তিনটা আলাদা আলাদা কারেন্ট পাবো ঠিক এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি এই তো এই ভিডিওর দিকে আমরা একটু খেয়াল রাখি ভিডিওর দিকে একটু খেয়াল করি এখানে তিনটা আর্মেচার ইউজ করছি তাদের মধ্যবর্তী কোণ একশো বিশ ডিগ্রি কোণে তিনটা আর্মেচার এখানে বসানো আছে ঠিক আছে তাদের মধ্যবর্তী একশো বিশ ডিগ্রি কোণ করে এখানে তিনটা আর্মেচার বসানো আছে এবং এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ফিক্সড রাখছে জাস্ট আমরা আর্মেচারকে ঘুরাবো প্রথম আর্মেচারের সাথে প্রথম ভোল্টেজ দ্বিতীয় আর্মেচারের প্রথম দ্বিতীয় ভোল্ট মিটার তৃতীয় আর্মেচারের সাথে তৃতীয় ভোল্ট মিটার উৎপন্ন করা আছে যখন আমরা এই আর্মেচারগুলো ঘুরাবো তখন এর মধ্যে কি ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে আর ফ্লাক্সের চেঞ্জ জন্য প্রথম আর্মেচারের কারণে প্রথম এটা জল এটা বিক্ষেপ দিবে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে এদিকে কারণ কি সেখানে এই যে আমরা প্রথম ভিডিওতে জাস্ট আমাদের সিঙ্গেল ফেজের যে প্রথম ভিডিওটা আছে সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সেখানে কিভাবে সাইন ওয়েভটা উৎপন্ন হয় আমরা কি দেখেছিলাম যে এই যে আমরা এই প্রথম ভিডিওতে দেখেছিলাম যে এখানে আমরা সাইন ওয়েভটা উৎপন্ন করেছিলাম এই যে আর্মেচারা চেঞ্জ করার মাধ্যমে কিভাবে নর্থ পোল নর্থ পোল থাকলে সেখানে জিরোতে থাকে এটা একটু রোটেট করে নিলাম তখন সর্বোচ্চ পোষণে গেল আবার পারপেন্ডিকুলার থাকলে সর্বোচ্চ হয় ঘুরে 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 আবার জিরোতে আসে এভাবে সাইন ওয়েভটা কমপ্লিট করে সো এটা না আমরা রিপিট না করি তো সেই ক্ষেত্রে এইভাবে আমাদের এখানে একবার এদিকে পজিটিভ এবং নেগেটিভ অর্থাৎ সেখানে অল্টারনেটিং একটা কারেন্ট পাবো এখানেও সেম অল্টারনেটিং কারেন্ট পাবো এখানেও সেম অল্টারনেটিং পাবো কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ফেস ডিফারেন্স থাকবে কারণ তিনটা আর্মেচারের মধ্যবর্তী কোন ছিল হচ্ছে আমাদের একশো ডিগ্রি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা আর্মেচারের মধ্যবর্তী কোণ আমরা কত রাখছি একশো বিশ ডিগ্রি করে রাখছি ঠিক আছে তাহলে প্রথম আর্মেচারের জন্য আমরা পাইলাম হচ্ছে ভি এ এ প্রাইম সেটা হচ্ছে এইটা এখানে কোনো ফেস অ্যাঙ্গেল নাই মানে এটা তো আমাদের প্রথম আর্মেচার দ্বিতীয় আর্মেচারকে আমরা বাসিয়েছিলাম কীভাবে প্রথম আর্মেচারের তুলনায় এ একশো বিশ ডিগ্রি এ ঘোরায় একশো বিশ ডিগ্রি নিয়ে গেছিলাম অর্থাৎ সেটা একশো বিশ ডিগ্রি প্রথম আর্মেচারের সাপেক্ষে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো অবস্থান করতেছে তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে তার জন্য এখন আমরা ভোল্টেজ বা ইএমএফ কত উৎপন্ন হয় সেটা দেখবো ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভি বি বি প্রাইমের জন্য ভোল্টেজটা কথা সেটা দেখব আচ্ছা এখন কথা ধীরে ধীরে আমরা আসি তো টি কস টু জিরোতে আর এখানকার বিনট কি ছিল বিনটটা এদিকে ছিল এই যে প্রথম আমেচারের জন্য এরকম এবং এর ক্ষেত্রফল ভেক্টরটা কি এরকম পৃষ্ঠ লম্ব বরাবর থাকে তাহলে এদিকে ক্ষেত্রফল ভেক্টর এখন বি বি ড্যাশের জন্য এই যে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো অবস্থান করতেছে আসলে কি হয় বুঝতে বোঝাটা অনেক সহজ আমি দেখি এই যে বি বি ড্যাশ কোয়ালিটি এরকম অবস্থান আছে ঠিক আছে এর ক্ষেত্রফল ভেক্টর কি ক্ষেত্রফল ভেক্টর কি এর পৃষ্ঠের থেকে লম্ব বরাবর বের হবে অন্য কোনো দিকে যাবে না ক্ষেত্রফল ভেক্টর পৃষ্ঠ থেকে লম্ব বরাবর যাবে দিলাম তাহলে ক্ষেত্রফল ভেক্টরটা হচ্ছে আমাদের এই দিকে আমাদের কী লাগবে এ ফ্লাক্সের চেঞ্জটা কত অর্থাৎ এখানে যে ইএমএফ যে উৎপন্ন হবে সেখানে তো ফ্লাক্সের চেঞ্জ লাগবে তার মানে এই যে কয়েল আমাদের ব্যাংকটিক ফিল্ডে ঘুরাবো তার জন্য এখানে একটা ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে সেটা কত সেটা আমাকে বের করি কারণ আমাদের এখানে একটা ফেস ডিফারেন্স পাবো সেই ইকুয়েশনটা লিখবো ইকুয়েশন লেখার জন্য করতেছি আর কি তো বিদেশের জন্য এভাবে অবস্থান করছে এর মধ্যে এই দিক দিয়ে পারপেন্ডিকুলারে একটা ক্ষেত্রফল একটু বের হয়েছে এইটুকু আমাদের ক্লিয়ার ঠিক আছে আর এই বিনটটা কোন দিকে আছে ম্যাগনেটটা ধরলাম আমাদের ম্যাগনেটটা এরকম অবস্থানে আছে তাহলে বিনটটা আছে হচ্ছে এইভাবে তাহলে বিনট উপরের দিকে এবং ক্ষেত্রফল ব্যক্তিটা এই দিকে মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি এটুকু ক্লিয়ার তাহলে সাধারণ দৃষ্টি কথা মনে হতে পারে তাহলে ঠিক আছে তাহলে এটা কখন আমরা টি ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে বিনটটা উপরের দিকে অবস্থান করতেছে এবং এই যে আমাদের ক্ষেত্রফল ভেক্টর এ নটটা এদিকে অবস্থান করতেছে তাহলে আমাদের কি টি ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে আমার কি ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় টি ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে কোনো ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় না টি যখন ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে কখন সময়ের সাথে সাথে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হলেই তো সেখানে আমরা ইএমএফটা উৎপন্ন হবে তাহলে আমাদের সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এক সেকেন্ডে যদি সে ওমেগা টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঘুরে তাহলে টি সেকেন্ডে কত ঘুরবে টি সেকেন্ডে ওমেগা টি সরি এক সেকেন্ডে ওমেগা রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঘুরলো তাহলে টি সেকেন্ডে ওমেগা টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঘুরবে তাহলে ধরলাম টি সেকেন্ডে সেখানে আসলো তাহলে এইটুকু কত হচ্ছে আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের ওমেগা টি ওমেগা টি পরিমাণ ঘুরলো তাহলে এখানে যখন টি সেকেন্ড পরে বিনটটা এখানে অবস্থান করলো টি সেকেন্ডটা বিনটটা এখানে চলে আসলো ঠিক আছে তাহলে টি সেকেন্ডে বিনটটা এখানে
b not a not cos of actually beast degree minus omega t tale amra ki jani emf emf equals to minus n d phi by dt tale minus n d dt of phi er manta boshabo b not not cos of actually beast degree minus omega t তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে আর এই এই কোয়েশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি বি নট এ নট কস অফ ওমেগা টি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি যেহেতু কস এটা লিখতে পারি তো এটাকে যখন আমরা এটাকে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব এই যে টি সাপেক্ষে তাহলে পাবো হচ্ছে এন বি নট এ নট এই যে বি নট এ নট তো ঠিকই থাকলো কস কে করলে হয় মাইনাস সাইন এবং এর ভিতরে তো ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে টি সাপেক্ষে তাহলে করলে হচ্ছে ওমেগা আর কস কে করলে হয় মাইনাস সাইন এই মাইনাসে মাইনাসে কেটে গেলো তাহলে হচ্ছে সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ই কার জন্য ভি বি বি ড্যাশের জন্য পাইলাম হচ্ছে আমরা এন বি নট এ নট ওমেগা সাইন অফ ओमेगा माइनस एकशो बीस डिग्री एट हमारे भि भि डैशर जो एखे एक इम एफ उत्पन्न हो गो अर्थात सेखने एक भोल्टेज उत्पन्न से लैगिंग जो अर्थात रेफारेंस जो ए डैश नहीं एक बीस डिग्री पर एक बीस डिग्री को पर आकटा इम एफ उत्पन्न करता हे भि भि डैश तरह एक कारेंट पा से कारेंटा एक सौ बीस डिग्री लैगिंग अवस्थान कर ठीक एक ही भाव বি বি ড্যাশ করলো এবং ভি সি এখন আমরা এই যে এটা সিতে আসি তা সেটাও কত একশো বিশ ডিগ্রি বি সাপেক্ষে একশো বিশ ডিগ্রি কোনো আসে এবং এর সাপেক্ষে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি কোনো অবস্থান করছে এ তো এ হচ্ছে এইদিকে যদি চিন্তা করি বি যদি এদিকে চিন্তা করি এবং সি যদি এদিকে চিন্তা করি তাহলে এ এটাও যদি বি এটাও যদি সি হয় তাহলে এ আর বির মধ্যবর্তী কোনো হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি যদি এদিকে চিন্তা করি এবং বি আর সির মধ্যবর্তী কোনো কত একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এ আর সির মধ্যবর্তী কোনো কত একশো বিশ আর একশো বিশ দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এ আর সির মধ্যবর্তী কোনো হবে একশো দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে সিম্পল ইকুয়েশনটা ভি সি সি ড্যাশের জন্য কত হবে সেটা এর সাপেক্ষে দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি কোনো ল্যাগিং করবে জাস্ট ইকুয়েশনের এখানে কত হবে দুইশো চল্লিশ তাহলে এন বি নট এ নট ওমেগা সাইন অফ ওমেগা টি মাইনাস দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি কার সাপেক্ষে এর সাপেক্ষে একটা সাপেক্ষে হিসেব করতেছি আমরা সবসময় একটা সাপেক্ষে হিসেব করেছি তাহলে দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি সাপেক্ষে হিসেব করলাম এবং আরেকটা ভাবে লিখতে পারবো এন বি নট এ নট ওমেগা সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সাইন ওয়েভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রথম আর্মেচারের জন্য এই যে প্রথম এ এ ড্যাশের জন্য প্রথম আর্মেচারের জন্য এখানে যে আমরা ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটটা ঘোরাবো তার জন্য আমাদের এই ফেজ ওয়ান ফেজ ওয়ানটা পাবো সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক যখন বি বি ড্যাশ নিয়ে আসলাম তখন ফেজ টু পাইলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই রেড অর্থাৎ প্রথমটা থেকে এই যে একশো বিশ ডিগ্রি প্রথমটা এই যেটা ছিল প্রথমটা তার একশো বিশ ডিগ্রি পরে নব্বই একশো বিশ ডিগ্রি পরে এই যে এটা শুরু হয়েছে এটা বি বি ড্যাশ তারও এই বি বি ড্যাশ থেকে আরও একশো বিশ ডিগ্রি পরে এই যে এইটুকু কথা হবে একশো তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একশো বিশ ডিগ্রি এই একশো বিশ ডিগ্রি পরে আবার কি উৎপন্ন হচ্ছে সি সি ড্যাশ তাহলে এই সি সি ড্যাশটা এ থেকে কত দুইশো চল্লিশ টোটাল কত দুইশো চল্লিশ এইটুকু হচ্ছে দুইশো চল্লিশ আবার এইটুকু থেকে কত একশো বিশ ঠিক আছে না এই তো এই তিনটা আর্মিচার একশো বিশ ডিগ্রি প্রতিটার মধ্যবর্তী কোনো একশো বিশ ডিগ্রি করে আছে এবং এই এখানে কি আমরা আর্মিচারটাকে ঘোরাবো এর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ফিক্স রাখছি অর্থাৎ আমরা এই আর্মিচারটাকে ঘোরাবো এবং আর্মিচারটাকে ঘোরানোর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ফেজ পাচ্ছি অর্থাৎ ছয়টা কার তার পাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি সো তিনটা আর্মিচার তাহলে তিনটা আর্মিচার থেকে দুইটা 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 করে তার বের হবে এবং এখানে তিনটা ফেজ এবং তিনটা নিউট্রাল দেখানো হয়েছে ঠিক একইভাবে এটা হচ্ছে থ্রি ফেজ কানেকশন পাইলাম এবং এইভাবে ফেজ ওয়ান পাবো দেন আমরা ফেজ টু পাবো এবং ফেজ থ্রি পাবো এবং মধ্যবর্তী ফেজ প্রতিটার মধ্যে আর্মিচার যেহেতু একশো বিশ ডিগ্রি কোনো অবস্থান করে রাখছে তার মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স পাবো হচ্ছে আমরা একশো বিশ ডিগ্রি করে পাবো ঠিক আছে তো ফেজ ওয়ান ফেজ ওয়ানের সাপেক্ষে ফেজ টু একশো বিশ ডিগ্রি দূরে থাকবে এবং ফেজ টুর সাপেক্ষে ফেজ থ্রি একশো বিশ ডিগ্রি দূরে থাকবে এবং ফেজ ওয়ান থেকে ফেজ থ্রি মোটামুটি দুশো চল্লিশ ডিগ্রি করে ডিফারেন্সে থাকবে 
তো এটা হচ্ছে থ্রি ফেস ঠিক একইভাবে আমরা টু ফেস কানেকশন ওটা উৎপন্ন করতে পারবো সেটা হচ্ছে দুইটা আর্মেচার থ্রি ফেসে তিনটা আর্মেচার ছিল বা তিনটা কয়েল ছিল এবং টু ফেসে দুইটা কয়েল থাকবে এবং এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে ফিক্স রেখে জাস্ট আমরা আর্মেচারটাকে বা কয়েলটাকে ঘুরাবো এবং তাদের মধ্যে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে এবং ফ্লাক্সের চেঞ্জ হওয়ার কারণে দুইটা আর্মেচার থেকে টোটাল চারটা তার বের হবে এবং আর্মেচারগুলো ঘোরানোর মাধ্যমে এখানে একটা ইএমএফ বা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এবং এটা হচ্ছে টু ফেস এবং এই টু ফেজের মধ্যবর্তী কোন রাখছি হচ্ছে আমরা এখানে আমরা কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রির কোনো রাখা নেই জাস্ট এখানে আমরা নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থান রাখছি ঠিক আছে তাহলে দুইটা ফেস বা দুইটা কয়েল নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থান করতেছে এবং তাদের মধ্যে তাহলে ফেস ডিফারেন্স কত থাকবে নাইনটি ডিগ্রি থাকবে এখানে একশো বিশ ডিগ্রি রাখছি না একশো বিশ ডিগ্রি এখানে নাইনটি ডিগ্রি আছে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আমরা যে পড়াটা পড়লাম এটা আমরা যেদিকে আমরা কয়েলটাকে ঘুরেছি এই দিকে মানে আমরা সরি আমরা ম্যাগনেটটা ঘুরেছি এই দিকে আর এই জায়গায় ম্যাগনেটটা ঘুরে পড়ছে আমরা রিভার্সলি অর্থাৎ উল্টো দিকে উল্টো দিকে ঘোরানোর মাধ্যমে এই যে আমরা তাদের মধ্যবর্তী একশো বিশ ডিগ্রি কোনো এই কয়েলগুলো অবস্থান করতেছে ঠিক আছে এবং এদিকে ঘোরাচ্ছি এ এ ড্যাশ বি বি ড্যাশ সি সি ড্যাশ তো এইভাবে আমরা তাহলে এখান থেকে টোটাল আমরা কয়টা কারেন্ট পাবো এখান থেকে টোটাল আমরা কয়টা ওয়ার ইউজ করবো ছয়টা তিনটা কয়েল ছিল তিনটা কয়েলের মাধ্যমে আমরা এখানে ছয়টা তার পাবো তাহলে আমরা এখানে টোটাল কয়টা তার পাচ্ছি ছয়টা তার পাচ্ছি তো এইরকম একটা কয়েল এই একটা কয়েল এই একটা কয়েল সো এটা হচ্ছে আমাদের এ এ ড্যাশ বি বি ড্যাশ সি সি ড্যাশ সেম ওই জিনিসটাকে আমরা এই যে আমরা মোটর যে মেশিনটা ইউজ করলাম বা জেনারেটরটা ইউজ করলাম সেটাকে আমরা এভাবে কনভার্ট করে লিখলাম তিনটা মাধ্যমে ঠিক আছে ওকে এই তো এটাকে আমরা এভাবে কনভার্ট করে লিখলাম তো এখানে কিন্তু তিনটা ইএমএফ উৎপন্ন হবে ঠিক আছে এখানে প্রতিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাচ্ছি কিন্তু সবগুলো কিন্তু একসাথে উৎপন্ন হচ্ছে না প্রথমে একটা উৎপন্ন হবে তার একশো বিশ ডিগ্রির পর এটা উৎপন্ন হবে তার একশো বিশ ডিগ্রির পর এটা উৎপন্ন হবে তার মধ্যে কোন থাকবে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি ওকে তো এইভাবে থ্রি ফেস আলটারনেটিং কারেন্টটা উৎপন্ন হয় ওকে তো আমাদের অনেক থিওরিটিক্যাল পড়া হয়ে গেছে আর কি তো এই থ্রি ফেস কানেকশনটা হচ্ছে স্টার কানেকশন আর একটা হচ্ছে ডেল্টা কানেকশন মানে স্টার বা ওয়াই কানেকশন আর একটা হচ্ছে ডেল্টা কানেকশন তো এই কানেকশনটা এখন আমরা অনেক থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা শেষ তো থ্রি ফেস এবং সিঙ্গেল ফেসের যে উপকারিতা সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব দেন আমরা তখন একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে চলে আসবো স্টার এবং ডেল্টা কানেকশন নিয়ে আলোচনা করব তো ধীরে ধীরে আমরা কোর্সটা থ্রি ফেস নিয়ে বিস্তারিত কোর্সগুলো আমাদের প্লে লিস্টের আকারে থাকবে এবং সেগুলো আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ ওকে তো আজ এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ